దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా అని కృప చేత అనుదినము నింపబడి సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని బాగున్నారని నేను ప్రభునందు తలంచుతున్నాను మీ కొరకు అనుదినం ప్రార్థన కూడా చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయొచ్చున్నటువంటి ప్రార్థనను బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక ప్రభు మహాకృపను బట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా గడిచిన దిన ముందు మనం క్రైస్ట్ హ్యాత్ రుడీమ్ డాస్ క్రీస్తు మనలను విమోచించను అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ప్రారంభించాం ధ్యానం చేయటం ఈ దిన మందు కూడా ఆ యొక్క అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం అయితే ఆ యొక్క అంశం మందు ప్రియులరా ప్రత్యేకంగా క్రీస్తు ఆనాడు మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు సృష్టించినటువంటి ఆ సృష్టిలో ఏదైనా తోటనందు ఉంచిన ఆదము అవ్వకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఫ్రీ విల్ని ఆ స్వేచ్ఛని ఆ స్వాతంత్ర్యాన్ని వారు దుర్వినియోగం చేసుకుని ఆజ్ఞాతి క్రమంతో పాపము చేసిన వారై దేవుని తీర్పును పొందుకున్నారు అయితే వారిపై ఆ తీర్పు ఏడు విధాలుగా అక్కడ వివరించడం జరిగింది మూడు వచ్చినాల్లో ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహారు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చినాలు దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరందరూ నాతో పాటుగా చూడండి చదువుతున్నాను ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసమును నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించదను వేదనతో పిల్లలను కందువు నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ తలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు అది ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ పొదలను నీకు మొలిపించును పొలములోని పంట తిందువు నీవు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ మొక్కపు చెమట కాచి ఆహారము తిందువు ఎలయనగా నేల నుండి నీవు తీయబడితివి నీవు మన్నే గనుక తిరిగి మన్నైపోదు అని చెప్పాను ఆమెన్ ఈ చదువుబడినటువంటి ఈ లేఖనంలో ప్రత్యేకంగా ఏడు విధాలుగా దేవుని యొక్క తీర్పు అనేటువంటిది వివరించడం జరిగింది వాటిని మనం ధ్యానిస్తూ ప్రభు మహాకృప చేత రెండు విషయాలను అంటే రెండు తీర్పులు మొట్టమొదటిది ఏమిటయ్యా అంటే బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి పెయిన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి సబ్జెక్షన్ అంటే మొట్టమొదట దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క తీర్పు ఏమిటయ్యా అంటే వారి యొక్క పతనం ద్వారా వారు పడిపోవటం ద్వారా పాపంలో వారి జీవితంలోనికి వేదన అనేటువంటిది వచ్చింది రెండవది వారు పడిపోవటం ద్వారా పతనం అయిపోవటం ద్వారా పాపంలో వారి యొక్క జీవితంలోనికి లోబడుట అనేటువంటిది వచ్చింది అంటే మొట్టమొదటి ఆ వేదన అనేటువంటిది ప్రిలరా వారి జీవితంలో ఎంతో వే ఒక గొప్ప శోధన బాధ వేదన శ్రమలను తీసుకొచ్చింది ప్రయాసతో అంటే నువ్వు పిల్లలను కనేటప్పుడు ప్రసవ వేదనతో పిల్లలు కంటావు అన్నాడు అదే విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే అది ఎటువంటి వేదన అంటే మరణ వేదన ఆ మరణ వేదన యొక్క బంధకాల నుండి ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు మనలను విమోచించాడని ఆ యొక్క తీర్పు ఏదైతే ఉందో ఆ మొట్టమొదటి తీర్పు వేదనలు అనేటువంటిది బై ద సబ్జెక్షన్ బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి పెయిన్ అనేటువంటి ఆ మొట్టమొదటి పదహారు వచనంలో ఉన్న ప్రారంభ భాగంలో ఉన్న ఆ తీర్పు మరలా మనం క్రొత్త నిబంధనలకు వచ్చేటప్పటికి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఏమంటే ఆ తీర్పు మరల క్రీస్తే తనలో దాన్ని ఏం చేస్తాడా అంటే తన ద్వారా ఆ మరణ వేదన నుండి మనకు విమోచన ఇచ్చాడని మనం నేర్చుకున్నాం నేను అడిగినా రెండవదిగా రెండవ తీర్పు ఏదైతే ఉందో బై ద ఫాల్ దర్ వుడ్ బి సబ్జెక్షన్ అనేటువంటిది ఆ పదహారు వచ్చిన కంటిన్యూషన్లో మనం చూస్తే నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పాను నిన్ను ఏలునని అంటే ఈ స్త్రీ ఏమవ్వాలి పురుషునికి తన భర్తకి లోబడాలి అంటే ఇక్కడ స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు కూడా దేనికి లోబడ్డారంటే దేవుడి ఇచ్చిన మాటను మీరి వాళ్ళు ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపం చేయటం ద్వారా వారు ఇప్పుడు దేనికి బానిసలైపోయారు లోబడిపోయారంటే పాపానికి 
పాపానికి బానిసులు పాపానికి బానిస బానిసులుగా మారిన వీరి బ్రతుకులకు ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రం అనేటువంటి కాడి వీరి మీద మోపబడింది ఇప్పుడు ఆ బానిస బ్రతుకుల నుంచి వీరు విడిపింపబడాలంటే ఆ పాపము నుండి బయటికి రావటానికి గాను వారు ధర్మశాస్త్రంలో ఉన్నట్లుగా అనేక రకాల జంతువులు కోళ్ళ మేకల రక్తాలను తీసుకొచ్చి చిందేస్తున్నారు ఎందుకు వారి పాపానికి పరిహారార్థంగా బట్ కానీ అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటే కాదు మనందరికీ కూడా తెలుసు కోడెల యొక్క రక్తం మేకల యొక్క రక్తం పొట్టేళ్ళ యొక్క రక్తం అనేది మనిషి పాపాన్ని పరిహరించలేదు పూర్తిగా అది అదే ఆ సమయంలో ఏం చేసింది అంటే కొంత కవరింగ్ అనేటువంటిది అలా కప్పేది అంతే దేవుని ఉగ్రత వారిపై రాకుండా అయితే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అనేటువంటిది దేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు ద్వారా మరణ ఆయన మనకి గల తెలుగు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యయం నాలుగో చిన్న ప్రకారంగా మనం చదువుకున్నాం ఒకసారి చూద్దాం చూడండి నేను నిన్న మనం నేర్చుకున్నాం ఈ విషయాన్ని మరలా నేను మరొకసారి ఐ వుడ్ లైక్ టు రీక్యాప్చులేట్ విడ్ బికాస్ మై డి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ అమౌంగ్ యూ సమ్ పీపుల్ ఆర్ మే బీ నాట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ సో కొంతమంది మీలో ఖచ్చితంగా చూసి ఉండరు అందుకని మీ కొరకు నేను దీన్ని మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన స్త్రీ ఎందు పుట్టి మనం దత్త పుత్రులము కావాలనని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను మరియు మీరు కుమారుల అయ్యున్నందున నాయనా తండ్రి అని మొరపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయములలోనికి పంపెను కాబట్టి నీవు ఇక దాసుడవు కావు కుమారుడవే కుమారుడవైతే దేవుని ద్వారా వారసుడవు ఆమెన్ మనం ఇప్పుడు ఎవరిమును కూడా దాసులము కాదు పాపానికి ధర్మశాస్త్రానికి ఆ కాడి నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు విమోచించాడు కాబట్టి నేటి ఉదయం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఇంకా ముందున్నటువంటి మరో ఐదు ఉన్నాయి ఆయన ఇచ్చిన ఆ తీర్పులో రెండు విషయాలే మనం చూసాం ఇప్పటికి వరకు ఆ పదహారు నుండి పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళలో ఒకటి బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి పెయిన్ వేదనలు అనేటువంటిది వేదన అనేటువంటిది మనిషి జీవితంలోనికి వచ్చింది తీర్పుగా రెండవది బై ద ఫాల్ దేర్ వుడ్ బి సబ్జెక్షన్ లోబడుట అంటే బానిసగా మారటం అనేటువంటిది ఆ మనిషి పాపాన్ని బట్టి దేవుని తీర్పుగా రెండవదిగా మనిషి జీవితంలోనికి వచ్చింది ప్రపంచంలోనికి అయితే ఇప్పుడు మూడవది మనం కంటిన్యూషన్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ యూ టు ఆల్ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మీన్ ప్రయర్ దయచేసి అందరూ కూడా నాతో ప్రార్థనలో మీరు అందరూ ఏకీభవించవలసిందిగా ప్రేమతో వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేద్దాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ఏసా మీకు వందనాలు ప్రభా నేటి ఉదయ కాలం తండ్రి చదువుబడిన వాక్యం ద్వారా ప్రభా నాతో మాట్లాడయ్యా నీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడయ్యా మానవ స్వరాన్ని మరుగుపరచండి తండ్రి నీ ఆత్మతో నన్ను అభిషేకించండి జీవం కలిగిన మీ మాటలు విత్తబడుచుండగా మంచి నేలను పలి పడినటువంటి విత్తనాల వలె ముప్పదొంతులుగా అరవదొంతులుగా నూరొంతులుగా మా జీవితంలో ఫలింపు కలిగే విధంగా తండ్రి వినగలిగే చెవి గ్రహించే మనసు నాకు మాకెల్లరికీ దయచేసి సమస్త మహిమ మీరు పొందమని ఏసు సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దైవని బిడ్డరా మూడవదిగా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి యొక్క తీర్పు ఏమిటంటే ఆయన యొక్క తీర్పులో మూడవ విషయం ఏమంటే బై ద ఫాల్ కేమ్ ది కాస్ శాపము అనేటువంటిది మనిషి పాపములో పడిపోవటం ద్వారా శాపము అనేటువంటిది మనిషి జీవితంలోనికి మన జీవితాలలోనికి లేదా ఈ లోకంలోనికి ప్రవేశించింది పదిహేడు వచ్చిన చదువుదమ్మా ఆయన ఆదాముతో నువ్వు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడి ఉన్నది ప్రయాసముతోనే నీవు బ్రతుకు దినములన్నీ దాని పంట తిందువు అమెన్ చూడండి ఇక్కడ ప్రథమ భాగం పదిహేడవ వచ్చిన మొదటి భాగం ఆయన ఆదాముతో నీవు నీ భార్య మాట విని తినవద్దని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు తింటివి గనుక నీ నిమిత్తము నేల శపింపబడింది ఈ మూడవ తీర్పు ఏ విధంగా మనిషి జీవితంలో కనబడుతుందంటే శాపం అనేటువంటిది వచ్చింది ఎందుకు ఎవరికి అంటే ఆనాడు ప్రియులరా ఆదము చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆయన చూపించిన అవిధేయతను బట్టి దేవుని మాటను ధిక్కరించడం ద్వారా ఇచ్చిన స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆదాముతో ఇదిగో నీ నిమిత్తము బికాస్ ఆఫ్ యూ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ నౌ కర్సింగ్ ఐఎమ్ నౌ కర్సింగ్ దిస్ యార్త ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కర్స్ దిమ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ సిన్ నీ పాపము నీ వలన నీ అవిధేయత వలన నేను ఇప్పుడు ఈ నీ నిమిత్తం ఈ నేలను ఏం చేస్తానన్న ఆయన శపిస్తున్నాను అంటున్నాడు ప్రియదేవిని వెళ్ళారా ఏ దేశంలో మనం వెళ్ళి చూసినా 
ప్రపంచం ముందు ఏ మూలకి నువ్వు వెళ్ళినా ఖచ్చితంగా నీకు ముళ్ళ తుప్పలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలు ఖచ్చితంగా కనబడతాయి ముండ్ల తుప్పలు గచ్చ పొదలు నీకు మొలిపిస్తాయని చాలా స్పష్టంగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేల మొత్తం ఏమైపోయిందంటే షెప్పింప పడిపోయింది అంటే దానిలో ఉన్న సారం అంతటిని కూడా కోల్పోయింది గమనించండి ఆలోచించండి ప్రియ సోదరి సోదరుడా ఈరోజు నువ్వు అనుకుంటున్నావు నా పంట చక్కగా పండింది అని ఒక అతను అనుకుంటుంటే మరో ప్రక్క ఏమంటున్నాడు అంటే నా పంట ఈ సంవత్సరం కూడా సరిగ్గా పండలేదు ఒక్కొక్క చోట ఏమో డెబ్బై బస్తాలు పండుతుంటాయి ఎకరానికి ఒక్కొక్క చోట ముప్పై బస్తాలు పండుతుంది ఒక్కొక్క చోట ముప్పై కూడా పండట్లేదు నా చిన్నప్పుడు ప్రియులరా నిజంగా వాస్తవంగా నేను చెప్తున్నాను నా చిన్ననాటితనంలో నేను ఏడు సంవత్సరాలు వయసులో ఉన్నప్పుడు మా తాతగారు తో పాటు మా నాన్న పంట పండించే సమయంలో దీనదేలపురం అనేటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఎకరానికి డెబ్బై బస్తాలు పండేవంట అండి ఒక్క ఎకరానికి డెబ్బై బస్తాలు ఇప్పుడు అదే పొలంలో పంట పండిస్తున్నారు మా తమ్ముడు ఇప్పుడు అదే పొలంలో ముప్పై ఐదు బస్తాలు ఎక్కువ అన్నమాట బాగా పండితే నలభై లోపు నలభై పండిందంటే ఇంకా ఎక్కువ చాలా గొప్ప విషయం అంటే ఆలోచించండి నేల ఏమవుతుందంటే క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా ఏమంటుంది దానిలో ఉన్న సారాన్ని కోల్పోతుంది ఇప్పుడు నేను మొదటిగా చెప్పిన నా చిన్న వయసు ఏడు సంవత్సరాలు అప్పుడు ఒక ఎకరం పొలంలో డెబ్బై బస్తాలు పంట పండింది అని అన్నాను చూసారా ప్రియులరా అప్పుడే అలా ఉంటే ఆ రోజు ఏ రోజు మన పితృడైనటువంటి ఆదామును దేవుడు సృష్టించి ఏదైనా తోటలో ఉంచినప్పుడు ఆ పొలం ఎంత ఆ నేల ఎంత ఇంకా సారవంతంగా ఉండేది ఖచ్చితంగా వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ ఆర్ డౌట్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వై క్యాన్ సే దట్ బ్లైండ్లీ మోర్ నియర్లీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఏడు వందల బస్తాలు పండించవచ్చు అన్నమాట అంతకు మించి పంట పండే అంత గొప్ప సమృద్ధి వారు అసలు కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ వారికి చక్కగా సమస్తం అంతా కూడా వాటి అంతటవే చక్కగా మొక్కలు వచ్చేసాయి ఫలాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు అంటున్నాడు నీ ఇష్టం వచ్చిన పండు తినాయా కానీ ఆ తోట మధ్యలో ఉన్నటువంటి మంచి చెడ్డల వృక్ష తెలుగు వృక్షు ఆ వృక్ష ఫలం తినొద్దు అన్నాడు ప్రియులరా అదేదో భయంకరమైనది పాప భూయిష్టమైనదని కాదు కానీ ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు మనిషి దేవుడిచ్చిన స్వేచ్ఛను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేదు దానివల్ల ఇప్పుడు ఇతని జీవితంలోకి ఏమి వచ్చిందా అంటే శాపం అనేది వచ్చింది ఇతడు చేసిన పని ఇతడు చేసిన ఆ పాపము మన ఆ పాపం ఏం చేస్తుందంటే తనను బట్టి నేలంతటిని కూడా క్షపించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డలరా ఆ శాపాన్ని పోగొట్టడానికి నేలంతా క్షపింపబడింది ఒకటైతే మరొకటి విధంగా మన ఆత్మీయ జీవితం కూడా ప్రియులరా ఆనాటి నుండి నేటి వరకు కూడా ఎందరైతే క్రీస్తును అంగీకరించకుండా రక్షకుడిగా బ్రతుకుతున్నారో వారందరి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాల్లో ముళ్ళ తొప్పులు ముళ్ళ తొప్పులు పొదలు గచ్చ పొదలు పెరుగుతున్న పరిస్థితి అయిపోయింది ఫలాలు లేవు ఆత్మ సంబంధమైన ఫలాలు లేవు మూడు బారిన జీవితాలు ఆత్మీయంగా భౌతికంగా కూడా వారి జీవితాలు నేటికి మనం గమనిస్తున్నట్లయితే ఎంతోమంది దిగజారిపోతూ ఉన్నాయి చాలా దౌర్ దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి దయనీయమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రియులరా ఎన్నో చోట్ల మనం చూస్తూ ఉన్నాం కారణం ఏంటి ఏసు క్రీస్తుని నమ్మిన బిడ్డల జీవితాల్లో కూడా ఎందుకు అంటే వారి యొక్క ఆత్మీయతలో వారి యొక్క జీవితంలో శాపం అనేటువంటి దాని నుండి వారు ఇంకా పరిపూర్ణంగా విమో విమోచింపబడాలా ఎందుకంటే ఏదో వాళ్ళు జస్ట్ ఓన్లీ ఓరల్లీ దే హ్యావ్ కన్ఫ్యూస్డ్ బట్ దే డిడింట్ యాక్సెప్టెడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ హార్ట్ఫుల్లీ హృదయపూర్వకంగా వారు పొందుకోలేదు దేవుణ్ణి రక్షకుడిగా వారి జీవితంలో ఏదో నోటి మాటతో వారు మాటలతో ఆరాధిస్తున్నారు పూజిస్తున్నారు సేవిస్తున్నారు కానీ హృదయంలో దేవునికి చోటిచ్చిన వారి గలరు ఈ వాక్యం ఉంటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ మీద ఉన్న ఆ శాపాన్ని నా మీద ఉన్న ఆ శాపాన్ని సృష్టి అంతటి మీద ఉన్నటువంటి ఆ శాపాన్ని నుండి మన బ్రతుకులకు విమోచన ఇవ్వటానికి శాపానికి గురి నీ జీవితంలో నుండి దేవుడు మరలా నిన్ను జీవింపచేయటానికి తానే శాపగ్రాహిగా మారాడు తానే శాపముగా మారాడు అంత గొప్ప ప్రేమ కలిగిన దేవుడు నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్త మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు చదువుదా మా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియులారా గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక దయచేసి చూడండి మూడవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన అని చదువుకుందాం గలతీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన నేను చదవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను 
ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్ని జనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రము యొక్క శాపము నుండి విమోచించను అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ వాక్యం ఉంటున్నావో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనందరమును కూడా గమనించవలసినటువంటి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటయ్యా అంటే నీ నిమిత్తము నా నిమిత్తము మనము శాపగ్రస్తులుగా శాపమును కలిగినటువంటి జీవితాలను జీవిస్తున్న మన బ్రతుకులకు ఆ శాపము నుండి విడిపించటానికి విమోచించటానికి ఏ పాపము ఎరుగునటువంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు పరలోకమును విడిచిపెట్టి భూలోకానికి వచ్చే పరిశుద్ధమైన నిష్కళంకమైన నిర్దోషమైన తన రక్తాన్ని మన కొరకు చిందిస్తూ మనందరి శాపమును తానపై మోసుకుని తానే శాపగ్రాహిగా శాపముగా మారాడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాడా ప్రభునందు ఓ ప్రియ సహోదరుడా ఒక్కసారి ఆలోచించు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేటి దినాల్లో మనం ఆలోచన చేద్దాం మనకు అర్థమవ్వడానికే చూద్దాం చూడండి ఎంతోమంది ఈ లోకముందు ప్రతి ఒక్కరుమును కూడా పిల్లలను కలిగి జీవించాలని ఆశపడతాం మన కుటుంబంలో ఏ ఒక్కరికి ఏ కష్టం రాకుండా ఏ బాధ రాకుండా సంతోషంతో ఉండాలని ఆశపడతాం అలాంటి సందర్భంలో ఊహించిన విధంగా నీ కట్టుకున్న భర్తకో లేదా నీ భార్యకో లేదా తల్లిదండ్రుల ముందు పిల్లలకి ఏదైనా రాకూడనటువంటి పరిస్థితి అనారోగ్యం వస్తే వారి కొద్ది దినాల్లో చనిపోతారు అన్న ఆలోచన అన్న విషయం నీకు తెలిస్తే అప్పుడు నువ్వు అనే మాట ఏమిటమ్మా అదేదో వచ్చే ఆ రోగం ఏదో నాకన్నా రాపోలేదు ఏ పుం అపుంసపం తెలియనటువంటి నా పసిబిడ్డని తీసుకుపోతుంది లేదా నా బిడ్డకి ఇంత కష్టం వచ్చిందని తల్లి మనసు ఎంత కుల్లి కుమ్మిలిపోతావు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా తల్లి ప్రేమగా నువ్వు అంటావు పైకి అంటాం చాలా వరకు కానీ వాస్తవంగా ప్రిలరా అది వాస్తవమే కాదు అది దాన్ని పొం దాన్ని పొందుకోరు లిటరల్గా మనం చూస్తే అది వాస్తవంగా జరిగేదే కనుక అయితే ఆ మాట కూడా నోరు తెరిచి అనరు ఎందుకంటే దానికి ప్రూఫ్ ఏంటయ్యా అంటే కరోనా టైంలో జరిగిన మరణాలు మనందరం ఎంతోమందిని చూసాం కట్టుకున్న భార్య కళ్ళ ముందు శవంగా పడి ఉంటే భర్త దేర్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళలేకపోయిన పరిస్థితి ఎందుకు వెళ్తే ఆ వ్యాధి అతను కూడా అతనికి కూడా వచ్చేది అతను చనిపోతాడేమో లేదా కళ్ళ ముందు కన్న బిడ్డ చనిపోయిన పరిస్థితి అనాథ శవంగా అక్కడ ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి కారణం స్నేహితుడు ప్రాణ స్నేహితుడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నాకు అన్ని అనుకున్న వ్యక్తులు సహితం కూడా అవసరమైతే డబ్బు ఇస్తాను ఇక ఎంతైనా నేను మాత్రం చూడడానికి కూడా రాను అంటూ భయపడిన పరిస్థితి కారణం ఏంటా అంటే వారి ప్రేమకి వారి యొక్క అభిమానానికి హద్దు అనేది ఉంది అవధి అనేది ఉంది తల్లి తండ్రి ప్రేమ కన్న అన్న దమ్ముల ప్రేమ భార్య భర్త పట్ల ఉన్న ప్రేమ ఇవంతటికి కూడా ఒక పరిధి హద్దు ఉంది కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీ పట్ల నా పట్ల చూపించిన ఆ మహోన్నతుడిని ఏసయ్య ప్రేమకు అసలు హద్దే లేదమ్మా శాపాన్ని పొందుకున్నది నీవు శాపానికి గురైనది నేను మన బ్రతుకులను ఆ శాపము నుండి విడిపించటానికి తానే శాపంగా మారాడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఇంకెక్కడ దొరుకుతాడు ఒకసారి ఆలోచన చేయి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీ కొరకు నా కొరకు ఆ నాడు మనం చదువుకున్న చూడండి ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసం వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్య జనులకు కలుగుటకై క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనలను ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించను అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ ఉదయం వాక్యం వింటున్న నీవు నేను మన అందరం ఎవరమయ్యా అంటే అన్య జనులం మనం ఎవరము కూడా అర్హులము కాదు పరిశుద్ధమైన యేసు క్రీస్తు అనే నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా యోగ్యులము కాదు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు మనకి జిమిచ్చాడంటే యూదులము కాకపోయినప్పటికీ శరీర సంబంధమైన సున్నతి మనకు లేకపోయినప్పటికీ కేవలము విశ్వాసము అనేటువంటి దాని ద్వారా అంటే యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు నిజ దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తములో ఆయన పరిశుద్ధ నామములో నా శాపమునకు నా పాపమునకు విమో ఉంది అని నువ్వు విశ్వసించుట ద్వారా నమ్ముట ద్వారా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలంలో ఉన్న సమస్త శాపములన్నీ కూడా నేటి ఉదయం ఒక విషయాన్ని నీతో 
ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డతో ఒక సావుగుడిగా ఒక సంఘ కాపురిగా నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను దయచేసి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి వాక్యానుసారంగా ప్రియులరా ఈ మధ్య ఆ సంఘం నందు ప్రియులరా ఊహించిన విధంగా వయసు అయిపోయావు తల్లి చనిపోయారు అయితే ఆ తల్లి చనిపోతే ఆ సంఘం నందు వారి బిడ్డలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బిడ్డలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే లోకస్తులు చేస్తున్నట్లుగా లోకం యొక్క ఆచారం చొప్పున మైలు మైలు అంటారు కదండి మైలు పాటిస్తున్నారు అయ్యా ఇది వాక్యానుసారమా ఒక సావుగుడిగా నేను అడుగుతున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు బైబిల్లో పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనం నీకు నాకు సెలవిస్తున్నటువంటి సత్యం ఏమిటి ఇంకా క్రీస్తు యొక్క రక్తంలో ఉన్న శక్తిని నువ్వు ఆశ్రయించినప్పుడు క్రీస్తు మన కొరకు చిందించిన ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ సులువు యోగంలో ఆయన చేసిన ఆ త్యాగానికి అర్థం ఏముంది ఇంకా నువ్వేమనుకుంటున్నావు నేను మైలు పడ్డాను ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మైలు పడ్డంటి వారి కంటా సంగమం ఉన్న బిడ్డలు కూడా ఎవరు ఆ ఇంటికి రారంట అక్కడికి లేదా వీళ్ళు మందిరానికి రారంట ప్రార్థనకు రమ్మంటే ప్రార్థనకు అయ్యా ఇవి రాలేనయ్యా కారణం ఏంటయ్యా అంటే మేము మైల్లో ఉన్నాం వారికి పాపం తెలియదు నిజంగా వాళ్ళు చాలా మంచివారు నూతనంగా ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్న బిడ్డలు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా దేవుని సన్నిధిలో నడుస్తున్న బిడ్డలు ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు ఎవరు కూడా వారికి ఆ సత్యాన్ని చెప్పట్లేదు ఏంటా సత్యం చాలా స్పష్టంగా దేవుని లోకం ఏం చెబుతుంది ప్రియులరా భూత వర్తమాన భవిష్యత్తుల్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆ మైలంతటిని కూడా ఆ పాపం అంతటి నుండి కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే మనందరికీ కూడా విడుదలనిచ్చాడు విమోచననిచ్చాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు వాక్యాన్ని నేను మీకు పరిచించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి చూద్దాం ఒకసారి ప్రియులరా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నేటి ఉదయకాల ముందు మనతో మాట్లాడుతుండగా మనం ఆ యొక్క విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్త అర్థం చేసుకోవాలి ఏమిటయ్యా అంటే చూడండి ఇక్కడ బై ద ఫాల్ కేమ్ ద కార్స్ పతనము ద్వారా మనిషి పాపములో పడిపోవటం ద్వారా అతనిలోనికి శాపం వచ్చింది అంటే ఈ శాపములో నీలో ఏముంది అపవిత్రత అనేటువంటిది పాపము ద్వారా నీలో నాలో కలిగిన అపవిత్రత ఈ శాపం అనేటువంటిది నిన్ను ఇంకా పూర్తిగా ఏం చేసిందంటే దేవునికి దూరంగా చేసింది దేవుని దగ్గరికి రావడానికి నీకు అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధుడు శాపము లేనివాడు పాపము లేనివాడు అలాంటి ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుని ఎందుకు నువ్వు రావటం కొరకు మరలా ఆ దేవుడే తన కుమారుడైన క్రీస్తుని భూమి మీదకి పంపించి ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప భాగ్యం ఏమిటాయంటే కృప ఏమిటాయంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనకు ఈ లోక సంబంధంగా గొర్రెలే కానీ మేకలే కానీ కోడిలే కానీ వీటి రక్తంతో కాకుండా పరిశుద్ధమైనటువంటి యేసు రక్తంతో మన జీవితాలలో గొప్ప విడుదల అనేటువంటిది పవిత్రత అనేటువంటిది మనకు అనుగ్రహించడు శాపము నుండి మనలను విమోచించాడు ఇప్పుడు ఈ సత్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి బిడ్డవైనటువంటి నీవు చదువుదామమ్మ దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథానికి కలిగిన వారందరూ కూడా చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము ఒక మాటను చదువుదాం మనం పదిహేనవ అధ్యాయము కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిది వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం మంటి నుండి పుట్టిన వాడు ఎట్టివాడో మంటి నుండి పుట్టిన వారును అట్టివారే పరలోక సంబంధి ఎట్టివాడో పరలోక సంబంధులను అట్టివారే మరియు మనం మంటి నుండి పుట్టిన వాణి పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము సహోదరులారా నేను చెప్పినది ఏమనగా రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనవు క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనదు అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగును గాక ఇక్కడ ఈ లేఖనంలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ప్రభునందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడ మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి ఆ దేవుడు మహోన్నతుడైనటువంటి ఆ తండ్రి పరలోకము నుండి నీ కొరకు నా కొరకు వచ్చి ఇప్పుడు ఆయన పోలికను మనకిస్తున్నాడు ఆయన పోలికలో ఏముందని అంటే శాపం అనేటువంటిది లేదు మంటి నుండి పుట్టిన నీవు ఆదాము నుండి వచ్చిన నీవు నేను మనము ఆయనలో ఉన్న ఆ పాపాన్ని బట్టి మనం కూడా పుట్టుకతోనే పాపులం అయ్యాం అందువల్ల దేవుడు అనుగ్రహించి మేమని పొందలేకపోయాం ఇప్పుడు నీకు నాకు ప్రభువిస్తున్నటువంటి ఒక కృప ఏమిటంటే ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీకింకా 
మైల్ అనేది లేదా అపవిత్రత అనేటువంటిది ఇంక అన్నిటికీ కూడా నీకు లేని లేదు కారణం ఏమిటయ్యా అంటే క్రీస్తు రక్తంలో నీకు దేవుడు సంపూర్ణమైనటువంటి ఒక విడుదలనిచ్చాడు ఒక్కసారి దయచేసి ఈ వచనాన్ని చూస్తారా కొలసులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము కొలసులకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచనాన్ని చదువుకుందాం ఆయనను అనుసరింపక మనుషుల పారంపర్యాచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూల పాఠములను అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వ జ్ఞానము చేత మిమ్మును చెరపట్టుకొని పోవు వాడు ఎవడైనా ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా ఉండు అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక సత్యం ఏమంటే ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఇవి ఏమిటి మూల పాఠాలు ఇవి లోక సంబంధమైనటువంటివి అలాగే రోమిలికి రాసిన పత్రంలో కూడా పౌలు అంటాడు పన్నెండు అధ్యాయం రెండవ వచనంలో మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించొద్దు ఇప్పుడు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన నీవు నేను ఆయన రక్తంలో కడగబడి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బాప్తిస్మాన్ని పొంది ఏర్పరచబడినటువంటి జీవితాలను జీవిస్తూ పరిశుద్ధమైన బలను సమీపిస్తూ సంస్కారార్థంలో పాల్గొంటూ ఏదైనా ఊహించిన విధంగా ఇలా మరణం అనేటువంటిది నీ కుటుంబంలో ఎవరి విషయంలోనైనా జరిగినప్పుడు నువ్వు ఇలా మైలని లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారాల ప్రకారంగా కనుక నువ్వు మైలు పాటిస్తే దేవుడు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడమ్మా ఆనందిస్తాడా ఒకసారి ప్రిలరా మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం పరిశీలించుకుందాం నేను చేస్తుంది వాక్యానుసారమా ఇవి లోక సంబంధమైన పారంపర్యాచారాల మూల పాఠాల లేకపోతే బైబిల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు దేవుడు చెప్పిన విషయాల ఇప్పుడు నీవు వాటిని పాటిస్తుంటే నువ్వు ఇంకెక్కడ ఉన్నట్టు ఇంకా నువ్వు శాపంలో ఉన్నట్టే పాపానికి బానిసగా ఉన్నట్టే ఆ పాపం అనే ధర్మశాస్త్రపు కట్ల కింద ఇంకా నువ్వు అక్కడ ఉన్నట్టే బందీగా మరి ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం లేదు నీ నా విశ్వాసానికి నేటి ఉదయకాల ముందు ఒక సేవకుడిగా ప్రభునందు ప్రి సహోదరుడ సహోదరి ఈ వాక్యం ద్వారా నేను మీకు సెలవిచ్చేటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయ్యా అంటే దయచేసి ఎవ్వరూ కూడా మీ జీవితాలలో లోక సంబంధమైన ఆచారాలను పాటిస్తూ దేవుడు చేసిన పరిశుద్ధమైనటువంటి ఆయన యొక్క సులువ మరణం ఆ కార్యాన్ని మీరు వ్యర్థపరచొద్దు ఇంకొక వచ్చిన నేను చదివించాలని ఆశపడుతున్నా హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన మనం చదువుదాం చూడండి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా దేవుడు మనకి ఎంత చక్కని వివరణ ఇస్తున్నాడు మేకల యొక్కయు కోడెల యొక్కయు రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించను ఎలా అనగా మేకల యొక్కయు ఎడ్ల యొక్క రక్తమును మైల పడిన వారి మీద ఆవు దూడ బూడిద చల్లుటయు శరీర శుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధ పరచిన ఎడల నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను నిర్దోషినిగా అర్పించుకొని క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మీ మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయను అమ్మే దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి చదువుబడినటువంటి ఈ పరిశుద్ధమైన లేఖనాలను బట్టి ఒక్కసారి నేను అడిగే ప్రశ్నకి మీరు సమాధానాన్ని ఇవ్వండి ఆలోచించండి ఓ ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా కోడెల రక్తం మేకల రక్తం ఈ రక్తంతో కాదు నా ఏసయ్య నిన్ను కడిగింది ఇంకా అక్కడ స్పష్టంగా ఉంది మైల పడిన వారి మీద అంట ఆవు దూడ బూడిద చల్లేవాళ్ళు అంట ఆ రోజుల్లో ఆ ఆవు దూడ బూడిద చల్లితే వారి మీద ఉన్న మైలు పోయింది అని ఇంకా ఆ సమాజం ఉందన్న వారు నమ్మేవారు వీరిని వాళ్ళతో పాటు తిరగనిచ్చేవారు ఆ రోజుల్లో ఆవు దూడ బూడిదకే అంత విలువ వచ్చారు మరి అలాంటప్పుడు ఆవు దూడ బూడిద కాదు కోడి రక్తం కాదు మేక రక్తం కాదు నా ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన నిష్కలంక రిద్దోష రక్తము నీ కొరకు నా కొరకు చిందింపబడితే ఆ రక్తంలో కడగబడ్డానని నాకు పాపానికి క్షమాపణ నా ఆత్మకు పవిత్రత కలిగిందని విశ్వసించానని ఒప్పుకుని బాప్తిస్మం పొందిన నువ్వు ఇప్పుడు మరలా వెళ్ళి మైలు పాటిస్తాను మరలా వెళ్ళి ఇప్పుడు లోక సంబంధమైనటువంటి మూల పాఠాల తట్టు ఆచారాల తట్టు మర్యాద తట్టు నేను తిరుగుతాను అంటే నిన్ను బట్టి దేవుడు నామానికి మహిమ కలిగిద్దా ఎంత మాత్రము కలగదు జాగ్రత్త దేవుని ఉగ్రత పాలవుతూ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఆయన ప్రేమించే దేవుడు క్షమించే దేవుడు ఆయనకి పాపులు అంటే ఎంతో ఇష్టం కానీ పాపం అంటే మాత్రం నా ఏసైకి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు జాగ్రత్త నా దేవునితో నువ్వు 
నువ్వు గనక నటించాలనుకుంటే ఆయన అంటున్నాడు వేష్యకైనా క్షమాపణ ఉందేమో కానీ వేషధారణకు క్షమాపణ లేదు అంటున్నాడు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నామకార్థమైనటువంటి క్రైస్తవులుగా లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని మీలో నాలో పెట్టుకుని సకం ఇటు సకం అటు అంటే దేవుడు అంటున్నాడు కదా నులి వెచ్చని స్థితిలో ఉండొద్దు అంటున్నాడు ఉంటే వెచ్చగా లేదా చల్లగా కానీ నువ్వేమంటున్నావు ఇటో కాలు ఇటో కాలు గోడ మీద పిల్లికి లాగా సగం లోకాన్ని పాటిస్తావు సగం దేవుని మాటలు అంటావు సంఘంలో సేవకుడు చెప్పే మాటకు మాత్రం విలువేయవు ఇలా ఉంటే దేవుడు నా మనకి మహిమ కలగదు నేటి ఉదయం ఒక సేవకుడిగా మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను దయచేసి ప్రియులరా ప్రతి విధమైన శాపము నుండి మైలు నుండి ఏసే రక్తం నిన్ను విమోచించింది ప్రభు చిత్తం అయితే ఈ వాక్యాన్ని మనం ముందున్న దినంలో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మన అందరినీ కూడా దీవించుగాక ఆమె థ్యాంక్ సో మచ్ మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ థ్యాంక్ యూ